फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी सेवन अप्रैल तो ट्वेंटी सेवन अप्रैल के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल जब हमने ट्वेंटी सिक्स अप्रैल के करंट अफेयर पढ़े थे तब लास्ट में मैंने आपको एक टेस्ट दिया था सबसे पहले उस टेस्ट का आंसर मैं आपको बताऊंगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की यानी कि ट्वेंटी सेवन अप्रैल के करंट अफेयर कल का आपका टेस्ट था कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है आपका और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिया था अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है तो जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ना ये हाल ही में ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया और ये जो दिन है ये हर साल छब्बीस अप्रैल को मनाया जाता है और अगर ये दिन 2019 में 26 अप्रैल को मनाया गया है तो आपको इसका थीम पता होना चाहिए तो 2019 का थीम है रीच फॉर गोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इसका थीम है रीच फॉर गोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पता होना चाहिए कि ये दिन छब्बीस अप्रैल को क्यों मनाया जाता है तो छब्बीस अप्रैल उन्नीस में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और जैसा कि हर क्वेश्चन में आप लोगों को बताया जाता है कि इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है तो इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है यानी कि जो बौद्धिक संपदा है उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ट्रेडमार्क हो गया कॉपी राइट वगैरह हो गया ये इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे हम टच नहीं कर सकते पर फिर भी ये प्रॉपर्टीज होती है ये अब देखिये इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए देखिए जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना इसकी स्थापना स्विट्जरलैंड इसका जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है और जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इसके डीजी कौन है यानी कि डायरेक्टर जनरल था उनका नाम है फ्रांसिस गुरी आपको ट्वेंटी सिक्स अप्रैल से रिलेटेड बातें पता लग गई कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है बट अप्रैल के मंथ में जितने भी बॉन्ड डे सेलिब्रेट किए गए वो भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कल भी आप लोगों को बताया गया था ये इसलिए रिपीट किए जा, जाते हैं ताकि आपको याद रहे क्योंकि आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस मनाया गया है सेकेंड अप्रैल को विश्व ओटिजम जागरूकता दिवस मनाया गया है फोर अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खद्दान जागरूकता दिवस मनाया गया है फाइव अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है नेक्स्ट सेवन अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बाद इलेवन अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया और ट्वेल्व अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया और उसके बाद अगला आपको याद रखना है सेवनटीन अप्रैल टू सेवनटीन अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया गया और एटीन अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया नेक्स्ट ट्वेंटी अप्रैल को राष्ट्रीय लोक संघ सेवा आयोग दिवस सेलिब्रेट किया गया और ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया ट्वेंटी थर्ड अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया और ट्वेंटी फोर अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और लास्ट ट्वेंटी फाइव अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया कल आप लोग को पढ़ाया गया था और ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को बता दिया मैंने आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको फुल फ्लेज इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सेशल देश का नया ऊंचायुक्त नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है जर्नल दलवीर सिंह सुहाग जो कि हाल ही में शैशल गणराज्य में हमारे भारत के नए ऊंचायुक्त नियुक्त हुए हैं यहाँ पर आपको जर्नल दलवीर सिंह सुहाग जी के बारे में पता चाहिए देखिए जो दलवीर सिंह सुहाग है ना ये हमारी भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं 
छब्बीसवें प्रमुख बने थे ये हमारी भारतीय सेना के ठीक है और प्रेजेंट में इन्हें स्पेशल गणराज्य में हमारे भारत के नए ऊंचायुक्त नियुक्त किए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जनरल दलवीर सिंह सुहाग जी थे ये हमारे भारतीय सेना के छब्बीसवें प्रमुख रह चुके हैं बट प्रेजेंट में हमारी भारतीय सेना के प्रमुख कौन है तो उनका नाम है जनरल विपिन रावत ठीक है और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दी यही है दलवीर सिंह सुहाग जी अब आपको यहाँ पर मैं सेशल गणराज्य के बारे में बताऊंगी क्योंकि इन्हें सेशल गणराज्य में हमारे भारत के ऊंचाईयुक्त नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर सेशल गणराज्य इसकी कैपिटल है विक्टोरिया करेंसी है सेशलियस रूपी और प्रेजेंट है डैनी फोरे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने आई एस एस एफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने इन दोनों खिलाड़ियों ने मिक्स्ड टीम इवेंट में आई एस एस एफ विश्व कप में हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता यानी कि गोल्ड मेडल ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों खिलाड़ियों ने किस इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीता है मिक्सड टीम इवेंट में जीता है ठीक है बट किस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है ये आपको पता होना चाहिए तो इन दोनों खिलाड़ियों ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ये गोल्ड मेडल जीता है हमारे भारत के लिए और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर फाइनल्स में हराया किस टीम को है तो इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चीन के जियांग रैक्सिन और पांग वेई को हराया है यहाँ पर आपको एक ही इंपॉर्ट बात ये भी पता चाहिए आपके एग्जाम से पूछी भी जा सकती है कि 2019 में जो आई एस एस एफ विश्व कप ऑर्गेनाइज किया गया था ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था तो ये चैंपियनशिप चीन के अंदर चीन की जो कैपिटल है बीजिंग वहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी और यहाँ पर आई एस एस एफ का नाम आया तो पता होना चाहिए आपको इसकी फुल फॉर्म बता चुकी है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन स्थापना इसकी उन्नीस में हुई है हेडक्वार इसका जर्मनी के अंदर म्यूरिच में है और इसके प्रेजिडेंट है व्लादिमीर लिसिन और देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही ये है मनु भाकर और ये है सौरभ चौधरी इन दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैंपियनशिप चाइना में ऑर्गेनाइज की गई थी तो चाइना के बारे में नोट कीजिए यहाँ पर चाइना कैपिटल की बीजिंग करेंसी और रीन में भी और प्रेजेंट है शी जिनपिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन कार लोन शुरू किया है तो उस बैंक का नाम है एस यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में एस ने ग्रीन कार लोन शुरू किया है और ये लोन क्यों शुरू किया गया है ये मैं आपको बताती हूँ देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं उनके महत्व को बढ़ाने के लिए उनकी बिक्री को बढ़ाने के लिए ये लोन शुरू किया गया एस के द्वारा जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदेंगे ना उन्हें जो लोन दिया जाएगा वो कम इंस्टॉलमेंट पर दिया जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पर एस के बारे में भी आपको पता चाहिए यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार और एस का जो हेड है वो मुंबई में है एस की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है और इसकी टैग लाइन है विद यू ऑल द वे प्योर बैंकिंग नथिंग एज द नेशन बैंक ऑन अस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको एस के बारे में नोट करनी थी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब शुरू हुआ है तो जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है ना ये हाल ही में ट्वेंटी अप्रैल से शुरू हुआ है और 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये सप्ताह चलेगा और अगर ये सप्ताह 2019 में मनाया जा रहा है तो आपको इसका थीम याद रखना होगा इसका थीम है प्रोटेक्टेड टूगेदर वैक वर्क यानी कि एक साथ सुरक्षित टीके काम करते हैं ये 2019 में जो सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह उसका थीम है और ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है तो ये सप्ताह इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि रोग के खिलाफ सभी वायु के सभी आयु के लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए थीम ही है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में पक्षी की दो नई प्रजातियों की खोज की गई तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया हाल ही में इंडोनेशिया में पक्षी की दो नई प्रजातियों की खोज की गई है ये दो नई प्रजातियों के नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए तो पहला है वाका टोवी वाइट आई और दूसरा है वांगी वांगी वाइट आई ये दोनों प्रजाति के पक्षियों के नाम आपको याद रखने हैं और इनकी खोज कहाँ पर की गई है इंडोनेशिया में पाए गए हैं दो प्रजाति के पक्षी ये भी याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में बताती हूँ यहाँ पर इंडोनेशिया इसकी कैपिटल जकार्ता करेंसी है इंडोनेशियन रूपिया और इसके प्रेजिडेंट है जोको विडोडो 
अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है राणा दास गुप्ता हाल ही में राणा दास गुप्ता जी को रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है तो इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है सोलो उसके लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है रविन्द्र टैगोर साहित्य पुरस्कार ये दिया गया और इन्हें ना इस पुरस्कार के साथ साथ दस हजार डॉलर का कैश प्राइज दिया गया है प्लस इन्हें टैगोर जी की मूर्ति दी गई है और साहित्य के क्षेत्र में इनके विशेष योगदान के लिए इन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको देखिए ये जो पिक्चर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ राणा दास गुप्ता की तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है राणा दास गुप्ता जिन्हें हाल ही में रविन्द्र टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में पांचवा ए मीडिया शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है तो उस देश का नाम है नेपाल हाल ही में नेपाल की जो क्या बोले काठमांडू वहां पर ए मीडिया शिखर सम्मेलन का पांचवा जो संस्करण है वो शुरू हुआ है तो देखिए अगर ये जो शिखर सम्मेलन है ये 2019 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो आपको इसका थीम पता होना चाहिए तो इसका थीम है मीडिया सोल्यूशन फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर सेविंग लाइफ बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ इसका थीम है मीडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड सेविंग लाइफ बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटीज जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी यू मीडिया शिखर सम्मेलन तो यहाँ पर ए बी यू की फुल फॉर्म क्या है जिसकी फुल फॉर्म है एशियन पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन और ये जो शिखर सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया है इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया है तो नेपाल के जो संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जिनका नाम है गोकुल प्रसाद बसकोटा उन्होंने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो शिखर सम्मेलन है ये नेपाल में ऑर्गेनाइज किया गया तो नेपाल के बारे में मैं आपको बताती हूँ देखिए नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है खडगा प्रसाद ओली और नेपाल की जो प्रेजिडेंट है उनका नाम है विद्या देवी भंडारी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नेपाल के बारे में पता होनी चाहिए थी अगला क्वेश्चन है हाल ही में रिलीज वॉकअप लाइफ इज कॉलिंग नामक बुक किसने लिखी है तो इस बुक की राइटर है प्रीति सिनोय पिक्चर में दिखाती हूँ ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रही है प्रीति सिनोय जिन्होंने हाल ही में बुक लिखी है बुक का नाम याद रखना है बुक का नाम है वॉकअप लाइफ इज कॉलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे दो में आई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है तो उनका नाम है सिरिल अल्मेड़ा ये जो पिक्चर मिल रही है सिरिल अल्मेड़ा जिन्होंने हाल ही में 2019 में आई का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड जीता है और जो सिरिल अल्मेड़ा है ये इस पुरस्कार को पाने वाले इकहत्तरवें व्यक्ति हैं ठीक है आई की फुल फॉर्म क्या है तो आई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और जो सिरिल अल्मेड़ा है ये कहाँ के हैं तो ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस पत्रकार हैं आपको आईपीआई के बारे में पता चाहिए देखिए फुल फॉर्म तो मैं आपको आईपीआई की बता चुकी हूँ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता चाहिए तो आईपीआई का जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में है और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सिरिल अल्मेड़ा है ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस पत्रकार है तो आपको पाकिस्तान के बारे में पता चाहिए यहाँ पर पाकिस्तान इसकी कैपिटल इस्लामाबाद करेंसी या रूपी प्रेजिडेंट है अरीफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाल ही में किसने एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है तो उनका नाम है पंकज आडवाणी देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई दी ये है पंकज आडवाणी जिन्होंने हाल ही में एशियाई स्नूकर टूर खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया है तो इन्होंने फाइनल्स में एहसान हैदरी नेजाद को हराया है ये कहाँ के खिलाड़ी है तो ये ईरान के खिलाड़ी है एहसान हैदरी नेजाद और आपको पंकज आडवाणी के बारे में पता होना चाहिए देखिए जो पंकज आडवाणी है ना ये 21 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं स्नूकर चैंपियनशिप में और ये हमारे भारत के बिलियर्ड और स्नूकर प्लेयर हैं ये आप लोगों को पता लग ही गया होगा और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि हाल ही में कौन सा राज्य मछली उत्पाद में 378 करोड़ रुपए का निवेश करेगा तो उस राज्य का नाम है मेघालय हाल ही मेघालय सरकार मछली उत्पाद में तीन करोड़ रुपए का निवेश करेगी ताकि मछली उत्पाद को बढ़ाया जा सके ठीक है इसलिए ये निवेश किया जा रहा है मेघालय सरकार के द्वारा मेघालय के बारे में पता चाहिए आपको यहाँ पर है मेघालय मेघालय की कैपिटल है शिलोंग मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कोंडार्ड संगमा और मेघालय के जो गवर्नर है उनका नाम है तथागत रॉय और मेघालय के अंदर लोकसभा की सीटें हैं दो राज्यसभा सीटें एक विधानसभा की सीटें साठ मेघालय का जो राष्ट्रीय 
उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क वो है नौकरे के नेशनल पार्क और जो फोक डांस है वो है बांग्ला ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मेघालय के बारे में नोट करनी थी और ये थे आपके 27 सेवन अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जैसा कि स्टार्टिंग में मैं आपको कह चुकी हूँ कि लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा तो आपका टेस्ट है कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर इन चार ऑप्शन में से बताना है उस देश का नाम इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ थैंक यू